ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്പ്രസിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഐ എസ് ആറയുടെ പുതിയ റോക്കറ്റ് എസ് എസ് എൽ വിയുടെ രണ്ടാം ദൌത്യം അല്പസമയത്തിനകം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നാണ് എസ് എസ് എൽ വി കുതിച്ചുയരുക മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായാണ് എസ് എസ് എൽ വി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് എത്തുക मौसम पूरी तरह अनुकूल वायु गति भी पूरी तरह अनुकूल है प्रमोशन के लिए दो मिनट एटीसी तथा मौसम विभाग से अनुमति ली जा चुकी है प्रमोशन के लिए अब हम उड़ान से डेढ़ मिनट की दूरी पर सर्वप्रथम एस एस वन स्टेज का इग्निशन होगा About one minute remaining. Minus one minute. Districts are crowned. Minus 53 seconds. Minus 50 seconds. All sequences are crowned. Minus 45 seconds. Minus 40 seconds. Minus 35 seconds. Minus 30 seconds. Real time programs activated. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Minus 15. 10. 9. Zero. Beautiful launch of SSLV D2 US 07 on a bright sunny morning. Event tracking. Prajwalan or Safalta Poon Uthapan SSLV D2 Promo Chakiyan ka Apni Uddisht Kaksha ki or SSLV D2 US 07 mission. We have confirmation from the range operations director of the normal performance of stage 1 which means close to 2600 kN thrust 87 tons of solid propellant burns for 115 seconds moona upagrahangalayum vachchundana ee dautham ko darshata bharat ka ek aur mahatvapurna mission bahuma nirikshana upagrahamaya eos 07 american company andarisinte jams fund indian startup space kids indiyude aasadi satu enniviyana dautathinte bhagamayi ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് നടന്ന എസ് എസ് എൽ വി ദൌത്യം പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു ആ പരാധീനതകളെല്ലാം തന്നെ പരിഹരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ എസ് എസ് എൽ വി ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് കുതിച്ചു വരുന്നത് ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൂർത്തീകരിച്ചതായി ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിജയകരമായി ഈ ദൗത്യം ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിമിഷങ്ങളിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഈ റോക്കറ്റിനുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഒന്നാം ഘട്ടം തൊണ്ണൂറ്റി നാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണുള്ളത് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് സെക്കൻഡ് മൂന്നാം ഘട്ടം നൂറ്റി ആറ് ദശാംശം ഒൻപത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഘട്ടത്തിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കര ഇന്ധനം മാത്രമാണ് അത്തരത്തിൽ കര ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റോക്കറ്റാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന പീഠത്തിന്റെ അടിയിൽ ദ്രവീകൃത ഇന്ധനം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രവേശന നിയന്ത്രണ സംവിധാനം കൂടി ഈ റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗമായുണ്ട് ഇതാണ് വെലോസിറ്റി ട്രിമ്മിംഗ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഉപഗ്രഹത്തെ കൃത്യമായി നിർദ്ദിഷ്ട ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഘട്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട
മറ്റൊന്ന് ആദ്യ ദൌത്യം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം രണ്ടാം ഘട്ടം റോക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ വിറയിലും അത് കാരണം സോഫ്റ്റ്വെയറിലുണ്ടായ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുമായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് നടന്ന ആദ്യ വിക്ഷേപണത്തിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമൂലം ആദ്യ വിക്ഷേപണം പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിന്റെ പരാധീനതകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ നിർദ്ദേശം കാരണം വെലോസിറ്റി ട്രീമിംഗ് മൊഡ്യൂൾ പ്രവർത്തിച്ചതും ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ദൗത്യം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമെന്നാണ് അന്ന് അധികൃതർ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഏതായാലും തെറ്റിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്രോ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തവണ ഈ ദൗത്യത്തിന് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്തത് എന്തായാലും റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണം അല്പസമയത്തിന് മുമ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആദ്യ ഘട്ടം ഒന്നാം ഘട്ടം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് സെക്കൻഡിലാണ് വരുന്നത് ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് നടന്ന ദൗത്യം പരാജയപ്പെടാൻ കാരണം രണ്ടാം ഘട്ടം വേർപെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് വിജയകരമായി ഇത്തവണ പൂർത്തീകരിക്കാനാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർഒ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് എൽ വി മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ അഭിമാന നിമിഷം തന്നെയായിരിക്കും ഈ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി എന്തായാലും ഉള്ളത് ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഇനി ഏകദാനം സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് സെക്കൻഡിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിലെ റിവ്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഇസ്രോയിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ റോക്കറ്റാണ് എസ് എസ് എൽ വി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന റോക്കറ്റും ഇതാണ് അതായത് ഒരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിക്കാൻ ഓർഡർ ഓർഡർ ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ തയ്യാറാക്കി റോക്കറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എസ് എസ് എൽ വിയുടെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ബഹിരാകാശ വിപണിയിൽ എസ് എസ് എൽ വി ഒരു നിർണായക ശക്തിയായി മാറുമെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് മൂന്ന് ഉപ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് ഈ എസ് എസ് എൽ വി വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് ഈ ഭൗമ ഭൗമ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇ ഒ സീറോ സെവൻ ഒപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായിട്ടുള്ള അൻഡാരിസിന്റെ ജാനസ് വൺ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്പേസ് കിഡ്സ് ഇന്ത്യയുടെ ആസാദി സാറ്റു എന്നിവയാണ് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ളത് ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്പസമീതനം തന്നെ അതിന്റെ നമുക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ബഹിരാകാശ വിപണി കീഴടക്കാനായി തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ എസ് എസ് എൽ വി ഇപ്പോൾ കുതിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടം പാളിയെങ്കിലും രണ്ടാം വട്ട എല്ലാം ശരിയാക്കാനുള്ള പ്രയത്നം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എസ് എസ് എൽ വി ഇപ്പോൾ കുതിച്ചു ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആദ്യഘട്ടം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് സെക്കൻഡിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും രണ്ടാം ഘട്ടം നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് സെക്കൻഡിൽ ലഭ്യമാകും മൂന്നാം ഘട്ടം നൂറ്റി ആറ് ദശാംശം ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കര രൂപത്തിലുള്ള ഇന്ധനം മാത്രമാണ് ഈ റോക്കറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഏകദേശം മുപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ ഉയരവും ഒപ്പം തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത് ടൺ ഭാരവുമാണ് എസ് എസ് എൽ വി റോക്കറ്റിനുള്ളത് അഞ്ഞൂറ് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു ഉപഗ്രഹത്തെ അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശേഷി എസ് എസ് എൽ വിക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളെയാണ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് എസ് എസ് എൽ വി കുതിച്ചു വരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും തന്നെ ഐ എസ് ആർ ഒ കണക്ക് കൂട്ടുന്നില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിന് കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റ് ഏഴിനായിരുന്നു എസ് എൽ വി ഈ ഒരു ദൗത്യം ആദ്യമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത് അന്ന് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ചില പാളിച്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചില അപാകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം മൂലം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അത് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വേർപെടുന്നതുമായി ബന
ഉച്ചീകരിച്ചിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യ വിക്ഷേപണത്തിലുണ്ടായ പാളിച്ചകൾ ഇത്തവണ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടവും കൃത്യമായി നിർദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിക്കാൻ ദൗത്യ സംഘത്തിന് സാധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന എസ് എൽ സി ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചു വരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യ ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നു പിന്നീട് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ഘട്ടവും വിജയകരമായി തന്നെ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് ഇനി മൂന്നാം ഘട്ടമാണുള്ളത് അത് നൂറ്റി ആറ് സെക്കൻഡിലാണ് നമുക്ക് ആ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുന്നത് वर्तमान में हम 480 सेकंड आगे आ चुके हैं प्रमोचन से यान की ऊंचाई चार किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് അതിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ടവും വിജയകരമായിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരങ്ങൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ഇനി മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ സാധിക്കും and the satellites the duration of coast phase is designed according to the mission requirements considering the altitude to be reached and velocity to be attained at the time of injection in the meantime let me tell you about the satellites taking a ride in this mission the primary satellite for this mission eos07 is a micro satellite weighing 156 kg accommodating new technology payloads millimeter wave humidity sounder and spectrum monitoring payload these new technologies when proven will be implemented in future operational satellites the co passenger satellite janus 1 from usa is a technology demonstrator smart satellite mission based on antares software platform Janus 1 demonstrates modular bus and multi-tenant payloads with onboard edge computing programmable smart EPS SX band SDR vehicle performance normal security TNC and SSLP രണ്ടാം വിക്ഷേപണം നടന്നിരിക്കുന്നു രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർമ്മിച്ച ആസാദി സാറ്റലൈറ്റ് ടു ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഭൂമിയുടെ അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തുക ഇതിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇപ്പൊ വിജയിച്ചു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആദ്യ പരീക്ഷണം എസ് എസ് എൽ സി വണ്ണിന്റെ ആദ്യ പരീക്ഷ നടന്നത് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലായിരുന്നു അത് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിന്റെ ന്യൂനതകളെല്ലാം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ